na mwananchi hana nguvu za pujo those who have a monopoly of violence is the state agencies na kwa hivyo mimi naomba polisi wetu naomba jeshi na wale wote wa security wakumbuke katiba imempatia mwananchi mkenya ruhusa ya maandamano imetupatia ruhusa ya kufika jumba lote la serikali kupeleka maralamishi yetu wakituona tukiendea state house waelewe nyumba ni yetu na sisi tunaenda kuuliza haki yetu tunawauliza wawe na utulivu wakiona mwananchi pika mwananchi salute na muondoke barabara apite wakifanya hivyo wakifanya hivyo mambo yote itakuwa swali sababu mwananchi hana silaha wewe ukiwa na silaha ukiitumia vibaya ndio unaweza leta purugu katika nchi ya Kenya na tunamtumia ujumbe William Ruto ya kwamba ukumbuke ukumbuke ya kwamba mtu akifanya makosa hata uwe kwa madaraka nchi yako isipokushtaki unaweza shtakiwa hii akumbuke alipiga hiyo safari kwa hivyo asiende akaulize polisi wafanye kinyume cha sheria kama ulichaguliwa basi usiogope wananchi wacha watembee lakini kama unajua huku chaguliwa funga virago na kwenda zako mimi nataka kukumbusha wale wote wanafanyia serikali kasi hata kama ni wa security wewe una shida kama mkenya hakuna baina kuu ya unga ya watu wa security unanunua kama hawa wananchi watoto wako wahitaji fees na ukumbuke baba alikuwa amesema kutoka januari mwaka huu hamungelipa fees tena kutoka nasari mpaka university Ukumbuke ya kwamba ungekuwa ukisumbuliwa na matibabu sababu tungekuwa na baba kea. Sio ni kweli. Wewe ofisa wacha tukutetee. Uko na shida kama sisi wacha tukutetee. Nataka Nataka pia kuwapongeza polisi wa Jimbo la Migori, Siaya, not Siaya. Kisumu na Bihiga kulikuwa na maandamano kwa hizo jimbo na polisi walitulia wakawachilia wananchi kufanya maandamano na ndio na ndio huku sikia mambo mabaya yoyote sababu wananchi nimesema hawana siraha na hawana nguvu ya kutoa fujo mwenye silaha ndio utoa nini fujo sasa nawauliza polisi na watu wa security Kenya yote ukiona mwananchi akiandamana wewe tulia maandamano iendelee kwa njia ya amani usije ukatuletea fujo wewe usije ukaumize mwananchi na ukidanganywa uumize mwananchi waweza kujikuta kama jenerali ali ukipelekwa mbele kwa hivyo tutulie mageuzi ingie hii ni siku yetu tarehe ishirini na mimi naomba baba pengine atangaze hiyo siku iwe public holiday. Hatuwezi Hatuwezi kuandamana tukifuata haki yetu na tuende kazi. Hiyo siku your excellency twakuomba iwe public holiday tuweze kumaliza hii kazi hatuwezi kuwa na wizi wa kura miaka nenda miaka rudi lazima ifike kikomo na kama wewe unadai ulichaguliwa fungua saba fungua saba kama uko na uhakika huku iba kura fungua nini usipofungua saba umedhibitisha wewe mwizi wa kura na lazima wananchi 
watumie uwezo wao wa kikatiba kuona ya kwamba wamerekebisha nchi yetu wamefagia uchafu na ndivyo yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga atukue ushukani aendeshe Kenya na ndivyo tuweze kuendelea mbele Mimi nawaomba tujitolee tuingie na robi zote kwa njia ya amani tukomboe nchi yetu wananchi wawache kuumia nikimalizia mimi nataka kukukumbusha hii vita sio vita ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga sio vita ya azimio ni vita ya mwananchi wa Kenya kura ambayo ilidharauliwa na ika, ikaibiwa ni yako na hiyo kura ilipodharauliwa shida ni wewe unapata wewe ndiyo unalala njaa wewe ndiyo mtoto wako analala njaa mtoto wako amekosa shule pesa ya matibabu umekosa mambo yote imezoroteka kutokana na wizi wa kura na madharau ya sauti ya mwananchi mwananchi walisahau katiba ilisema mwananchi ndiye mwenye nguvu zote kwa hivyo tusiambiwe ya koti sababu hii serikali imevuja mashirika yote ime compromise supreme court imeharibu IBC imeharibu office of the director of public prosecutions imeharibu DCI mashirika yote Kenya inavunja bunjwa mkitaka tuokoe nchi yetu na tujiokoe the date is 20th of march 2023 kenya ijikomboe tuwe tayari kulipa gharama tusisimame maovu ya kitawala tusisimame maovu ya kitawala wangapi wamekubali hatuwezi kukaa kimya maovu itawale